గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మరి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం కంప్లీటింగ్ ఏ ఫామ్ మరి ఫస్ట్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం నేర్చుకున్నాము ఓకేనా ఒకసారి కంప్లీటింగ్ ఏ ఫామ్ రాస్తున్నాను చూడండి ఎక్సర్సైజ్ మరి ఎక్సర్సైజ్లో ఎక్సర్సైజెస్లో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఫస్ట్ సెకండ్ రెండు కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ ఒకటే రెండు ఈ రెండు కూడా అయిపోయినాయి మరి ఈ క్లాస్లో ఏం చేస్తామంటే మరి థర్డ్ వన్ అలానే ఫోర్త్ వన్ ఓకేనా వీటి గురించి మరి చూద్దాం ఇవి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి గుర్తుపెట్టుకోండి థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయినాయి కాబట్టి మరి ఇప్పుడు నేను కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా రాసేస్తున్నాను మరి ఎక్సర్సైజెస్లో ఈరోజు థర్డ్ ఫోర్త్ చెప్తాను ఓకేనా మరి టెక్స్ట్ బుక్ పేరు నెంబర్ రాస్తాను చూడండి టీఎన్ పెట్టాను టీఎన్ పెడితే అలా టెక్స్ట్ బుక్ అని బుక్ పెట్టుకోండి మరి టెక్స్ట్ బుక్ పేరు నెంబర్ టూ ఎయిటీ త్రీ టూ ఎయిటీ త్రీలో మరి థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఆన్సర్స్ అనేవి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకేనా అవి చూసుకోండి జాగ్రత్తగా పేజ్ నెంబరు టూ ఎయిటీ త్రీ ఓపెన్ చేసుకోండి ఒకసారి చదువుతాను ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ లాస్ట్ క్లాస్ కూడా రాసాను ఫస్ట్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడాను బోర్డు మీద రాసి చెప్పడం అనేది జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నట్టు బోర్డు మీద చెప్పను చెప్పకుండా మీరు నేను డైరెక్ట్ చదువుతాను చదివిన తర్వాత మరి నెంబర్స్ ఇస్తారు కదా మనకి టూ వన్ టూ టెన్ నెంబర్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ఆ నెంబర్ ప్రకారంగా మనం ఆన్సర్స్ అనేది చేయొచ్చు ఒకసారి చదువుతున్నాం చూడండి థర్డ్ వన్ మిస్ మీనాక్షి ఆకుల ఓకేనా మీనాక్షి ఆకుల అనే ఆవిడ వెంట టు వెళ్ళింది ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ రాజంపేట రాజంపేట అనే ఊరిలోకి వెళ్ళింది ఊరికి వెళ్ళింది మరి ఏ బ్రాంచ్ అంటే అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళింది అనమాట అది కూడా ఆంధ్ర బ్యాంక్ మెయిన్ బ్రాంచ్ రాజంపేటకు వెళ్ళడం జరిగింది ఏ రోజు వెళ్ళడం జరిగింది అని అంటారా ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రోజున వెళ్ళడం జరిగింది ఎందుకు వెళ్ళిందంటే ఇవి కూడా చూడండి ఫర్ పర్చేసింగ్ ఏ డిమాండ్ ఆఫ్ట్ ఫర్ రూపీస్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మరి దేనికోసం వెళ్ళిన డిమాండ్ ఆఫ్ట్ డిడి అంటే చూసారా ఆ డిడి అనేది తీయడానికి వెళ్ళింది ఓకే ఎంత అమౌంట్ అంటారా మనకి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బ్రాకెట్ చూసుకోండి ఇన్ సెవెన్ నోట్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డినామినేషన్ ఓకేనా ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు ఎన్ని అన్నారు ఏడు ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు అని అన్నాడు అది డినామినేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు డినామినేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ మూడు వేల ఐదు వందలనే చూస్తారా ఆ మూడు వేల ఐదు వందలకి సరిపడా అమౌంట్ అనమాట ఏది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెన్ హండ్రెడ్ రాస్తే కనుక మరి ఏడు ఐదు ముప్పై ఐదే కదా కాబట్టి మూడు వేల ఐదు వందలని రాసుకోవడం జరుగుతుంది మరి డిడి తీసింది కదా ఎందుకు తీసింది అంటారా ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఎవరే మరి దేనికి తీసింది అంటే ఎవడ డైరెక్టర్ పేరు మీద తీస్తుంది అనమాట ఎవరు డైరెక్టర్ అంటే ఎస్వి యూనివర్సిటీ తిరుపతి ఎస్వి యూనివర్సిటీ అంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ తిరుపతి పేరు మీద ఒక డైరెక్టర్ గారి పేరు మీద డిడి అనేది తీయటం అనేది జరిగింది మరి టు బి పేబుల్ ఎట్ ఏ పేబుల్ ఎట్ ఎస్వియు బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఏబి ఏబి అంటే ఆంధ్ర బ్యాంక్ అని అర్థం ఎస్వియు అంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ పేరు మీద ఒక బ్రాంచ్ ఉందన్నమాట ఏది ఎస్వియు బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఏబి అంటే ఆంధ్ర బ్యాంక్ పేరు మీదగా అంటే ఎస్వియు అనేది ఒక బ్రాంచ్ అనమాట ఆ బ్రాంచ్లో ఈ మూడు వేల ఐదు వందలు కడతాం చూస్తారు అమౌంట్ ఆ మూడు వేల ఐదు వందలు కడితే డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి ఎస్వియు బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఏబి అంటే ఆంధ్ర బ్యాంక్లో బ్యాంక్కి సంబంధించిన ఎస్వి యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ వెళ్ళడం అనేది జరిగింది ఓకేనా మరి ద ఎక్స్చేంజ్ టు బి పెయిడ్ ఆర్ఎస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్స్చేంజ్ అన్నారు అంత అన్నారు ట్వంటీ రూపీస్ అని చెప్తూ ఉన్నారు వన్ నోట్ ఫాఫ్ వన్ నోట్ ఆఫ్ ట్వంటీ రూపీస్ డినామినేషన్ ఎంత అన్నారు అంటే ఒక్క ఒక్క నోట్ ఏను ఎన్ని రూపాయలు అన్నది కూడా ట్వంటీ రూపీస్ అంటే ఇరవై రూపాయల నోటు మాత్రం ఒకటి మాత్రమే మనం వేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఐదు వందల నోట్ రూపాయ ఐదు వందలు ఏమో ఏడు నోట్లు అలానే ఎక్స్చేంజ్ ట్వంటీ రూపీస్ నోట్ ఏమో ఒక నోట్ వేయాల్సి వచ్చింది ఒక ఎలా ఇచ్చాడు మనకి ఒకసారి చూడండి మీనాక్షి ఆకులు అనే ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్ళింది అని అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్కి వెళ్ళింది ఓకేనా అది కూడా అక్కడ రాజంపేట వెళ్ళింది ఏ రోజు వెళ్ళింది అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వెళ్ళడం జరిగింది ఎందుకంటే డిడి డిడాకి వెళ్ళింది ఎంత అమౌంట్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మరి అమౌంట్ తీయడానికి వెళ్ళింది సెవెన్ రూపీస్ ఏమో సెవెన్ నోట్స్ ఏమో ఫైవ్ హండ్రెడ్ డినామినేషన్ అన్నారు ఎవరి పేరు మీద తీసింది డిడి అని అంటే డైరెక్టర్ పేరు మీద తీసిం
ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మనకి ఒకటి నుంచి టెన్ వరకు నెంబర్స్ మనం చూసుకోండి ఒకసారి వన్ టూ టెన్ ఉన్నాయా ఫస్ట్ దగ్గర చెప్పండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ దగ్గర చెప్పండి డాష్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ డా ఎక్కడ ఇచ్చాడు నెంబర్ ఇచ్చా నెంబర్స్ అని అడుగుతున్నాను నేను నెంబర్స్ ఇచ్చాడా వన్ టూ టెన్ ఇచ్చా నెంబర్స్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉందని అడుగుతున్నాను ఆ ఫస్ట్ ఏమన్నాడు ఆ బ్రాంచ్ అని అన్నాడు ఒక బాగా చెప్పారు రెండోది డేట్ రెండోది డేట్ అన్నాడు మూడో చెప్పండి పే ఆర్డర్ అని చెప్పి కింద కూడా ఇచ్చాడు బ్రాంచ్ అని ఇచ్చాడు లేదా అంటే ఫస్ట్ది బ్రాంచ్ అయింది థర్డ్ వన్ కూడా బ్రాంచ్ అయింది అంటే మీరు ఏం గుర్తించాలి అక్కడ టూ బ్రాంచెస్ ఇచ్చారో మీరు గుర్తించాలి ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఫోర్త్ వన్ ఏమంటే చెప్పండి ఆ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అంటే ఎవరు డబ్బులు కడుతున్నాడు అని అన్నాడు ఓకేనా నాలుగోది ఐదోది అండి ఫైవ్ లో ఏ అన్నాడు చూసుకోండి జాగ్రత్తగా ఫైవ్ లో ఏ అని ఏమన్నాడు రా అని అంటే రూపాయి సింబల్ ఇచ్చాడు చూసారా రూపాయి సింబల్ నోట్స్ మీద చూసారంట రా ఆ నోట్ మీద ఉన్న సింబల్ చూసారా రూపాయి సింబల్ ఇచ్చాడు మరి ఐదులో బియ్యం ఏమి ఇచ్చాడు ఆ రూపీస్ అని ఇచ్చాడు అంతే రూపీస్ అని అన్నాడు రూపీస్ అంటే మనం ఇంగ్లీష్లో రాయాలని గుర్తుపెట్టుకుంటాం తెలుసుగా మీకు ఫైవ్లో బియ్యం ఇంగ్లీష్లో రాయాలి తర్వాత సెవెంత్ మన ఏమో సిక్స్త్ ఏమన్నా ఏమన్నాడు చెప్పండి సిక్స్త్ మన ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ కూడాను సిక్స్త్ పాయింట్లు ఇచ్చాడు సెవెంత్ వన్ ఏంటి చెప్పండి సెవెంత్ వన్ టోటల్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ చెప్పండి ఎయిత్ వన్ ఏంటి ఎయిత్ వన్ ఏంటి డినామినేషన్ ఓకేనా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటి దగ్గర ఆ ఏడో ఎయిత్ బిట్ అనేది అవ్వడం జరిగింది మరి నైన్త్ బిట్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు చెప్పండి ఆ ట్వంటీ ఇంటు ట్వంటీ అన్నట్టు చూస్తారు ట్వంటీ ఇంటు ఎదురుగా నైన్త్ బిట్ ఇచ్చాడు టెన్త్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు చెప్పండి ఆ నేమ్ అంటే అక్కడ నేమ్ అని అర్థం నేమ్ అని అన్నారు అప్లికెంట్ సిగ్నేచర్ అన్నారు చూసారా అప్లికెంట్ సిగ్నేచర్ అన్న నేమ్ అన్న కానీ మీరు ఒకటి అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఇప్పుడు అన్ని కూడా మనం జనరల్ గా ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ దగ్గర ఏమన్నా అని చెప్పండి బ్రాంచ్ అన్నాడు అంటే బ్రాంచ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు టూ బ్రాంచెస్ ఇచ్చాడు ఒకటేమో మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ రాజంపేట అని ఇచ్చాడు రెండోది ఏమో ఎస్వీయూ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఏబి ఆంధ్ర బ్యాంక్ అని ఇచ్చాడు రెండు బ్రాంచ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ బ్రాంచ్ అని పెట్టాలి చెప్పండి వెరీ గుడ్ ఎక్కడ ఏం పెట్టాలంటే మనం మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ రాజంపేట అని పెట్టాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ రాసుకున్నాం చూడండి ఫస్ట్ది మెయిన్ బ్రాంచ్ మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఆ పక్కన ఇచ్చాడు రాజంపేట ఓకేనా రాజంపేట అని ఇవ్వడం అనేది ఉంది ఇది మొత్తం రాసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ రాజంపేట అని ఇచ్చారు గుర్తుపెట్టుకుంటారు రెండో చెప్పండి రెండోది ఏమన్నా చెప్పండి ఆ డేట్ అన్నాడు డేట్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ వెరీ గుడ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఆ నైన్టీన్ అని రాసుకుంటారు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి థర్డ్ వన్ ఏమన్నా చెప్పండి థర్డ్ వన్ ఏమన్నా ఇంత ముందే చెప్పారు మీరు ఆ పే ఆర్డర్ అవ్వాలి అనే తర్వాత కింద ఇచ్చాడు చూడండి ఏంటి అది పే ఆర్డర్ అన్న తర్వాత బ్రాంచ్ మీకు ముందుగా చెప్పాను ఫస్ట్ నెంబర్ అదే బ్రాంచ్ అయ్యాను థర్డ్ నెంబర్ కూడా బ్రాంచ్ అయ్యాను కాబట్టి బ్రాంచ్ అంటే ఏ బ్రాంచ్ రాయాలి ఎస్వీయూ బ్రాంచ్ ఎస్వీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఏబి ఎస్వీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఏబి మరి ఎక్కడ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి మీరు ఫస్ట్ దేను థర్డ్ వన్ రెండు కూడా బ్రాంచెస్ అయినవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్వీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఏబి అని రాసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చెప్పండి ఫోర్త్ వన్ ఏంటి చెప్పండి ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అన్నాడు అంటే ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఎవరు డబ్బులు కడుతుంది ఆవిడ ఆ డైరెక్టర్ కడుతుంది కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ ఆన్సర్ ఏమైందంటే ద డైరెక్టర్ ద డైరెక్టర్ అండ్ కామన్ పెట్టుకుని ఎస్వీ యూనివర్సిటీ ఎస్వీ యూనివర్సిటీ ఆ పక్క తిరుపతి అని చూసారా ఆ తిరుపతి అనేది రాసుకుంటారు తిరుపతి అని రాస్తే సరిపోయింది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డైరెక్టర్ అని రాసి సరిపోయింది గుర్తుపెట్టుకోండి ద డైరెక్టర్ అని రాసి సరిపోయింది ఇంకా అది కూడా అక్కడే ఉంది కాబట్టి ఎస్వీ యూనివర్సిటీ తిరుపతి అని రాసుకుంటారు ఓకే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టర్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి చెప్పండి ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి ఏ అని ఇచ్చాడు ఫిఫ్త్ వన్ ఏ అన్నాడు ఫిఫ్త్ వన్ లో బి అన్నాడు బి అనే ఏ అంటే ఏం ఇచ్చాడు ఇలాగా రూపాయి సింబుల్ ఇచ్చాడు చూసారా రూపాయి సింబుల్ ఇచ్చాడు రూపాయి సింబుల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇలా రూపాయి సింబుల్ ఇవ్వచ్చురా లేకపోతే ఆర్ఎస్ అని
रूपीस अमौंटना क्षी मूडोदी ओके ना आधुनिक एंड जैसा सारो आरडे इच्छा फ्री लाइन्स में उन लगा तब तक दिखते बैठते हैं तो फिफ्थ वां फिफ्थ ये मन्ना डू क्या मोंट अन्ना डू यंता फ्री तो उसे ना आ फाइव हंड्रेड अन्ना डू का बटे आधुनिक ओर हम देख रहे हैं फिफ्थ लो बीस ओर अंडे फ्री तो उसे ना डो फाइव ओके तरह दरना उन्हें आठ सिक्स तो अन्ना एक्सेंज यंत्र ना डरा ट्वेंटी रुपीस सन्ना आउट हो तो आठ लंत्र इतने थ्री तो तो फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एन ऐसा होता है ये इतना ना डरा डिनामिनेशन फाइव हंड्रेड इसे सेम नहीं पड़ता थ्री तो सन्ड फाइव हंड्रेड ओके ना तरह का इकड़ा ट्वेंटी इनटू वन ना जाग्रेन संबंध इनफर्मेस नईन्दा कन पड़े सर टेन्त मन 
కనపడుతున్నట్లు లేదు సార్ ఇక చూద్దాం నైన్త్ వరకు అయితే కనపడింది టెన్త్ వన్ ఎక్కడ రాస్తున్నాను టెన్త్ వన్ ఏంటంటే మిస్ మీనాక్షి ఆకులు అని రాయాలి మిస్ మీనాక్షి ఆకుల ఓకేనా టెన్త్ సపరేట్ రాసాను అందుకనే దానికి సపరేట్ బ్రాకెట్ కొట్టాను చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సరిపోయింది ఓకే కనపడుతుంది వరకు చూడండి ఇక్కడ టెన్త్ వన్ ఇక్కడ కనపడతలేదని మీకు ఇక్కడ రాసాను టెన్త్ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈ రెండే గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్రాంచ్ అను మెయిన్ బ్రాంచ్ అనేది ఓకేనా ఇవి ఇదొకటి తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఫోర్త్ నుంచి చదువుతాను మరి చూడండి మీకు ఏంటంటే మెయిన్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు చూసారంటారా ఆ నెంబర్స్ మీకు తెలియాలి అంటే మీరు ఇంగ్లీష్లో చదవటం కనిపిస్తే కనుక మీరు ఈజీగా ఇట్లా ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు పెద్ద కష్టం అనేది ఏమి ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఫోర్త్ వన్ థర్డ్ వన్ కంప్లీట్ చేశాను మరి ఫోర్త్ వన్ చదువుతున్నాను ఒకసారి జాగ్రత్తగా అవునండి మిస్టర్ వి ప్రణవ్ ఓకే మిస్టర్ వి ప్రణవ్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు మిస్టర్ వి ప్రణవ్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు వాంట్స్ టు విత్ డ్రా విత్ డ్రా ఏంటంటే విత్ డ్రా చేసుకోవాలనుకున్నాడు ఏంటి విత్ డ్రా చేసుకోవాలనుకున్నాడు అమౌంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ పన్నెండు వేల రూపాయలు విత్ డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఓకే బ్యాంక్కి వెళ్తాను కదా బ్యాంక్కి వెళ్ళి విత్ డ్రా ఫామ్ చూసారా ఆ విత్ డ్రా చేయాలనుకున్నాడు ఎప్పుడు అన్నాడు బ్రాకెట్లో టుడే అన్నాడు టుడే అంటే ఏంటి ఈ రోజే అని అర్థం అనమాట కానీ మీరు ఏం గుర్తించాలంటే ఎగ్జామినేషన్ కనుక ఇది కనుక ఇస్తే ఎగ్జామినేషన్ జరిగిన డేట్ ఉంటే చూసారా ఆ ఎగ్జామ్ జరిగిన డేట్ అనేది వేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడైతే ఏం చేస్తాం ఈ రోజు డేట్ అనేది వేస్తాం అప్పుడు ఏం చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ జరిగిన డేట్ అని వేసుకోవాలి ఓకే పన్నెండు వేలు తీసుకోవడానికి విత్ డ్రా చేయడానికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికంటే మరి బ్యాంక్ వెళ్ళడం జరిగింది ఫ్రమ్ ఈ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఎస్బీ అంటాం చూసారా ఎస్బీ అంటే ఏంటంటారా సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటాం చూసారా సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అకౌంట్ బీరింగ్ అకౌంట్ నెంబర్ మరి సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఉందంటే అతనికి అకౌంట్ నెంబర్ చెబుతున్నాడు వన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ విత్ ఎస్బీఐ మార్కెట్ యాడ్ బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఉందంటే అతనికి ఎస్బీఐ బ్రాంచ్లో ఎస్బీఐ అనే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటాం అది కూడా మార్కెట్ యాడ్ బ్రాంచ్ మార్కెట్ యాడ్ బ్రాంచ్ విజయవాడ ఓకేనా మరి ఎక్కడ ఉందంటే అతని అకౌంట్ ఏ బ్రాంచ్లో ఉందంటే ఎస్బీఐ మార్కెట్ యాడ్ రోడ్ మార్కెట్ యాడ్ బ్రాంచ్ విజయవాడలో తనకి అకౌంట్ అనేది ఉండడం జరిగింది హిజ్ మొబైల్ నెంబర్ ఈజ్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో టూ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా చూడండి జాగ్రత్తగా మిస్టర్ వి ప్రణవ్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను విత్ డ్రా చేయాలనుకున్నాడు ఏ రోజు అంటే ఈ రోజు అయినా ఈ రోజు అంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ జరిగిన డేట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంతంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ అకౌంట్ నుంచి తీసుకోవాలనుకున్నాడు అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చాడు బ్రాంచ్ ఎక్కడంటే ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ మార్ ఎస్బీఐ మార్కెట్ యాడ్ బ్రాంచ్ అని చెప్పుకుంటాం విజయవాడలో ఉంది అకౌంట్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చాడ్రా ఇప్పుడు మనం నెంబర్ చూద్దాం మరి ఫస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ హోల్డర్ దగ్గర ఉంది రెండోది సెకండ్ పాయింట్ ఆ డేట్ ఇచ్చాడు థర్డ్ వన్ చెప్పండి ఆ అకౌంట్ హోల్డర్ అన్నాడు కదా మరి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ దాంట్లో కూడా అకౌంట్ హోల్డర్ ఇచ్చాడు కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా అకౌంట్ హోల్డర్ అని ఇచ్చాడు కదా కానీ అకౌంట్ హోల్డర్ ఆ పక్కన నెంబర్ అని ఉండాలి మన ప్రింటింగ్ ఇవ్వలేదులా కానీ ఒకవేళ కనుక ఎగ్జామినేషన్ ఇస్తే కనుక అకౌంట్ హోల్డర్ నంబర్ ఎన్ఓనో అంటాడు అంటే నంబర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకేనా అకౌంట్ హోల్డర్ నంబర్ వెరీ గుడ్ బాగా అని చెప్పారు ఫోర్త్ వన్ చెప్పండి పే సెల్ఫ్ అవర్ సెల్స్ ఒకటే వెళ్ళాడా లేకపోతే ఎక్కువ మంది వెళ్ళారా ఒకటే ఒకటే అంటే ఏమవుతాడు సెల్ఫ్ అవుతాడా అవర్ సెల్స్ అవుతాడా ఆ సెల్ఫ్ అవుతాడు వెరీ గుడ్ బాగా అని చెప్పారు తర్వాత ఏంటో బిట్ ఆ రూపీస్ అన్నాడు రూపీస్ ఎంత కూడా మీకు తెలుసు నెక్స్ట్ బిట్ ఏమన్నాడు చెప్పండి ఆ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాడు తర్వాత నెక్స్ట్ బిట్ నెంబర్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ అని అన్నాడు ఓకేనా ఒకటి నుంచి మనకు సెవెన్ బిట్సే ఇచ్చాడు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ ఇస్తే ఫైవ్ బిట్స్ అన్న ఇస్తాడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మార్క్ కింద లేకపోతే టెన్ బిట్స్ అని ఇస్తాడు టెన్ బిట్స్ అంటే టెన్ ఇంటూ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకేనా మ్యాక్సిమం ఏంటంటే టెన్ బిట్సే ఇస్తాడు ఫైవ్ బిట్స్ ఎప్పుడన్నా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అయినా కానీ టెన్ బిట్సే ఇస్తాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా మరి మనకు సెవెన్ ఉన్నాయి కదా అంటే తర్వాత చదువుతార
లేదా ఎక్కువ మార్క్స్ నేనే అనుకుంటాను అయితే ఎక్కువ మార్క్స్ ఉంటే మనకి టెన్ బిట్స్ వేస్తాడు టెన్ ఇంటూ హాఫ్ ఇక్కడ ఫైవ్ మార్క్స్ కాబట్టి టెన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఈ త్రీ పాయింట్స్ కూడా ఓకేనా ఈ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకైతే సెవెన్ పాయింట్స్ వరకు నేర్చుకుంటాము కాకపోతే అవి కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మీరు ఇవ్వచ్చు అని పక్కన ఎక్కడ రాసుకోవాలనుకో మీకు ఈజీగా ఉండింది అనమాట ఓకేనా నెంబర్లో ఇలా పక్కన రాసుకోవటం ఏదో ఒకటి చేయండి ఓకేనా మరి చూస్తే మరి ఆ ప్రాణవాన ఆన్సర్ ఎక్కడే ఉంది అన్ని ఆన్సర్లు డేట్ కానీ ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ కానీ సెల్ఫ్ కానీ ఇది ఒకటే ఇంగ్లీష్లో రాయాలి అకౌంట్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ వేయాలి ఈ ప్రాణవాన రాసుకుంటారు ఇంగ్లీష్లో కూడా ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఓన్లీ అన్నారు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఓన్లీ అన్నారు అని అన్నారు చూసారా అది మాత్రం మనం ఇంగ్లీష్లో రాయాల్సింది కర్మ అయినా కూడా ఏమున్నాయి ఆ ఇచ్చిన టూ లైన్స్ త్రీ లైన్స్ ఉండడం అనేది జరిగింది ఓకే మరి ఇంతవరకే మరి థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ కంప్లీటింగ్ ఏ ఫామ్ కంప్లీటింగ్ ఏ ఫామ్ అంటే ఏంటి బ్యాంక్ ఫామ్ అని అర్థం చేసుకోండి ఆ బ్యాంక్ ఫామ్కి సంబంధించిన ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటంటే ఏంటి ఇంకా మనకు ఒక త్రీ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ త్రీ కూడా కంప్లీట్ చేస్తే కనుక ఎక్సర్సైజ్ పాత్ర కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా పూర్తిగా కంప్లీట్ అయినది కాదు ఇంకా ఉంటాయి బ్యాంక్ ఫామ్ స్టార్టింగ్లో ఉంటాయి ఆ స్టార్టింగ్ ఉన్న వాటిని తర్వాత పర్చేస్ చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ క్